अगर आप ब्लॉगर या वर्ड यूज करते हैं तो आपके पास गूगल सर्च कंसोल की तरफ से एक ई जरूर आया होगा और उस ईमेल में आपको एक वार्निंग मिली होगी जिसमें लिखा होगा इंडेक्स टू ब्लॉग बाय रोबोट्स डॉट टी ये वार्निंग अक्सर मिलती रहती है पर इसमें आपको किसी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसको कैसे फिक्स करना है ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है वो आज मैं बता दूंगा पर मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ अगर इस तरह की आपको वार्निंग मिल रही है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा जो लोग ब्लॉगर यूज करते हैं वो सब जानते हैं कि आप जब कोई पोस्ट लिखते हैं तो उसमें आप लेबल्स देते हैं और अगर आप वर्ड यूज करते हैं जब आप पोस्ट लिखते हैं तो उसके अंदर टैग्स यूज करते हैं और आप कैटेगरीज को सिलेक्ट करते हैं अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने डू फॉलो बैकलिंग के ऊपर एक बहुत लंबा सा आर्टिकल लिखा ब्लॉगर के अंदर और उसके अंदर मैंने लेबल दे दिया डू फॉलो बैकलिंग डू फॉलो बैकलिंग टू या फिर मैंने दे दिया डू फॉलो बैकलिंग हाई अथॉरिटी वेबसाइट कुछ भी इस तरह के मैंने टैग्स दे दिए मतलब लेबल दे दिया तो इसमें होगा क्या फ्रेंड जितने भी मैंने लेबल्स दिए उन सब लेबल्स के अंदर मेरा सिर्फ एक ही आर्टिकल होगा क्योंकि उस एक आर्टिकल के अंदर मैंने तीनों लेबल दे दिए और जब गूगल इनको इंडेक्स करेगा और इंडेक्स करने के बाद फ्रेंड्स वो जो तीनों लेबल्स है उसके अंदर मेरा सिर्फ एक ही आर्टिकल दिखेगा मतलब ये डुप्लीकेट कंटेंट आएगा और इससे मेरी रैंकिंग डाउन हो जाएगी वेबसाइट की तो इसको ब्लॉक करना बहुत जरूरी है अगर आपने ब्लॉक नहीं करा तो फ्रेंड्स डेफिनेटली आपकी वेबसाइट पर इसका इफेक्ट जरूर पड़ेगा वो भी गूगल सर्च इंजन के अंदर और वर्ड में भी सेम ऐसे ही होता है उसके अंदर आप टैग्स देते हैं कैटेगरीज डालते हैं अगर उनको आप ब्लॉक नहीं करेंगे तो आपके पास ये ई जरूर आएगा और आपकी वेबसाइट की रैंकिंग डाउन भी जरूर होगी चाहे आपकी वेबसाइट कितनी भी अच्छी क्यों ना हो अगर आप इस ईमेल को स्किप कर चुके हैं तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी वेबसाइट में प्रॉब्लम है या नहीं सबसे पहले तो मैं आपको वो बताऊंगा कैसे फाइंड करते हैं प्लस इसका सॉल्यूशन क्या है जिससे आपकी ये वार्निंग हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी ये सब कैसे करना है वो तो लैपटॉप की स्क्रीन पर चल के बताऊंगा पर उससे पहले हमेशा की तरह मैं एक बात बोलूंगा अगर आप मेरे चैनल में नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेलाइकन को जरूर प्रेस करें मैं हूँ वेदांत और वेलकम है आपका टेक्नो चैनल में अब मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ सबसे पहले आपको अपना ईमेल चेक करना है गूगल सर्च कंसोल टीम की तरफ से आपको ये ईमेल आएगा और यहाँ पे इशू डिटेक्टेड लिखा होगा जो भी आपकी वेबसाइट है टेक न्यूज़ इन हिंदी मैंने बहुत पहले ये वेबसाइट बनाई थी तो इसको मैं अब यूज़ नहीं करता पर इसमें मेरे ये वार्निंग आ चुकी है आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है इंडेक्स दो ब्लॉग बाई ये मुझे वार्निंग मिल चुकी है अगर आपने इस ई को स्किप कर दिया तो अपने ई के अंदर जाके इसे सर्च ज़रूर करें अगर आपको ये ईमेल नहीं आया तो फ्रेंड्स आपको आज नहीं तो कल वो ईमेल ज़रूर आएगा जो सेटिंग मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपने वो सेटिंग नहीं करी तो इसको चेक करने का एक और तरीका है आपको गूगल में जाना है वहाँ पर लिखना है गूगल सर्च कंसोल आप इस फर्स्ट लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे डायरेक्ट इस पेज में आएंगे यहाँ पर लिखा है स्टार्ट नाउ इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और आपका गूगल सर्च कंसोल का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा अगर आपने बहुत सारी वेबसाइट्स बनाई है तो उसकी लिस्ट यहाँ पर ज़रूर शो करेगी यहाँ से आपने उस वेबसाइट को सिलेक्ट करना है जिसका आप रोबोट्स चेक करना चाहते हैं आप उसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इंडेक्स की हेडिंग है उसके नीचे लिखा है कवरेज इसके ऊपर आपने क्लिक करना है यहाँ पे जो आपको सेकंड ऑप्शन दिख रही है वैलिड एंड वार्निंग्स इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे यहाँ से अगर आपको कोई और एरर शो कर रहा है तो वहाँ पर क्लिक करके उसे डिसेबल कर देंगे अब आपके पास सिर्फ यही वार्निंग आ रही है यहाँ से आप पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको ये वार्निंग दे रहा है इंडेक्स टू ब्लॉक बाई रोबोट्स अगर आपको ये वार्निंग नहीं आ रही तो फ्रेंड्स आपको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है जो सेटिंग मैं बताऊंगा आप उस सेटिंग को जल्दी से जल्दी कर लें अगर ये एरर आ रहा है तो उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स ये मेरे उन लेबल्स को भी ले रहा है और मैं आपको इंट्रो में बता चुका हूँ अगर आप लेबल्स कैटेगरीज टैग्स को ब्लॉक नहीं करेंगे रोबोट्स टो टी के अंदर तो आपके पास डुप्लीकेट कॉन्टेंट की प्रॉब्लम आएगी और गूगल की रैंकिंग में आपकी वेबसाइट बहुत डाउन हो जाएगी तो ये प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करेंगे अब मैं आपको वो बताता हूँ सबसे पहले मैं बताऊंगा अगर आपने वर्ड के अंदर अपनी वेबसाइट बनाई है तो उसको कैसे आप फिक्स करेंगे वर्ड में जाना है फ्रेंड्स यहाँ पे आप सब जानते हैं प्लगइन्स की ऑप्शन है ऐड न्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है अगर आपने योस्ट एस प्लगइन को इंस्टॉल करा है तो बहुत अच्छी बात है पर जिसने नहीं करा मैं उसके लिए बता रहा हूँ आपने सर्च बार में योस्ट लिखना है और आपने इस प्लग को इंस्टॉल करना है उसके बाद नीचे लिखा है एस इसके ऊपर आपने क्लिक करना है क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपका डैशबोर्ड इस तरह से ओपन हो जाएगा यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर आपको एक ऑप्शन दिख रही है टेक्सो नोमिनीज इसके अंदर आपको तीन ऑप्शन मिलेगी कैटेगरीज टैग्स और फॉर्मेट्स आपने इन तीनों को डिसेबल करना है यहाँ पे आपने एरो पे
डिसेबल करने के बाद आप सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ से आपने वर्ड के अंदर वो सारी सेटिंग कर ली है जिससे अब आपको इन फ्यूचर कोई भी गूगल सर्च कंसोल की तरफ से आपको इस तरह का कोई मेल नहीं आएगा ये सेटिंग मैंने आपको बताई है सिर्फ वर्ड की अगर आपने अपनी वेबसाइट को ब्लॉगर के अंदर क्रिएट करा है तो उसके अंदर कौन सी सेटिंग करनी है अब मैं आपको वो बताऊंगा यहाँ पे आपने अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड में आना है सेटिंग्स में क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ लिखा है सर्च प्रेफरेंसेज इसके ऊपर फ्रेंड्स आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगी कस्टम रोबोट्स और कस्टम रोबोट्स हेडर टैग्स इन दोनों के आगे यहाँ अगर डिसेबल लिखा हुआ है तो फ्रेंड्स आपने इसे एनेबल करके इसकी सेटिंग करनी है ये सारी चीज़ें मैं अपने एडवांस ब्लॉगर एस सेटिंग वाले वीडियो में कवर कर चुका हूँ यूट्यूब ओपन करना है सर्च बॉक्स में लिखना है ब्लॉगर एस सेटिंग्स टेक्नोवेदांत आप ये जो सेकंड वीडियो देख रहे हैं ये मैंने एक महीना पहले बताया था इसके अंदर मैंने सारी एडवांस सेटिंग्स बताई है जिसको आप देख के अपने ब्लॉगर की एस सेटिंग्स बहुत आराम से कर सकते हैं पर मैं आपको इसमें सिर्फ यही दो पॉइंट कवर करके दिखाऊंगा सबसे पहले मैं आपको इसकी हेडिंग टैग्स कस्टम रोबोट्स हेडिंग टैग्स के बारे में बताऊंगा ये अभी डिसेबल है आपने एडिट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आप इसे येस yes करेंगे होम पेज में आपने यहाँ पे इसको ऑल करना है और नो डी करना है ठीक ऐसे ही आर के वैन सर्च पेजेस में आपने नॉन इंडेक्स और नो डी करना है डिफॉल्ट फॉर पोस्ट एंड पेजेस यहाँ पे भी आपने इसे ऑल और नो डी करके आपने सेफ चेंजेस के ऊपर क्लिक करना है अब मेन हमारा आता है कस्टम रोबोट्स डॉट टी ये अभी डिसेबल है एडिट के ऊपर क्लिक करना है यहाँ पे येस करना है अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है अब मैं आपको वो बताता हूँ आपने गूगल ओपन करना है वहाँ पर लिखना है ब्लॉगर साइट मैप ये जो फर्स्ट लिंक देख रहे हैं इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे डायरेक्ट ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी और आपको अपनी वेबसाइट की यू को कॉपी करना है यहाँ से मैंने इसे कॉपी करा यहाँ पर आपको एक बॉक्स मिल रहा है यहाँ पर आपको अपने यू पेस्ट करना है और उसके बाद जनरेट साइट मैप के ऊपर आप क्लिक करेंगे यहाँ से फ्रेंड्स आपने अपने साइट मैप के जो ये कोड है इसको पूरा आप कॉपी करेंगे आपको वापस अपने डैशबोर्ड में आना है और यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे पेस्ट करने के बाद अभी आप देखेंगे यहाँ पे मैंने सिर्फ डिस अलाउ सर्चिज को करा है यहाँ पर अभी टैग्स या कैटेगरीज को मैंने ऐड नहीं करा उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर आपने सर्च के बाद एंटर प्रेस करना है और इस कोड को पेस्ट करना है यहाँ से मैंने टैग और कैटेगरी दोनों को डिस अलाउ कर दिया और उसके बाद आपने सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करना है यहाँ पे मेरी सेटिंग सेव हो चुकी है और अब इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में कम से कम 45 डेज लगेंगे विद इन फोर्टी डेज के अंदर आपका ये जो एरर शो कर रहा था जो आपकी ये प्रॉब्लम आई है ईमेल में ये यहाँ से सॉल्व हो जाएगी अब जो मैंने अपनी सेटिंग करी है इस वेबसाइट के अंदर उसे मैंने क्लियर कर दिया अब यहाँ पर फिक्स कवरेज इशूज़ के ऊपर मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर जो मुझे दो वार्निंग दिखा रहा था फ्रेंड्स यहाँ पर वैलीडेट फिक्स लिखा है इसके ऊपर मैंने क्लिक करा उसके बाद सी डिटेल्स की ऑप्शन आ रही है आप इसमें क्लिक करके बाद में भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे देखेंगे आप अभी पेंडिंग है तो जैसे कि मैंने आपको बताया विद इन फोर्टी फाइव डेज के अंदर ये प्रॉब्लम मेरी फिक्स हो जाएगी और ये एरर मैसेज अब मेरी वेबसाइट के अंदर शो नहीं करेगा अगर आपने ये वाली सेटिंग्स नहीं करी अपनी ब्लॉगर के अंदर या फिर अपने वर्ड में तो फ्रेंड्स आप इस प्रॉब्लम को फिक्स नहीं कर पाएंगे और आपके पास डेफिनेटली इस तरह का मेल ज़रूर आएगा गूगल सर्च कंसोल टीम की तरफ से तो आपने देखा किस तरह से आप ब्लॉगर और वर्डप्रेस के अंदर इस प्रॉब्लम को मतलब इस वार्निंग को सॉल्व कर सकते हैं और वो भी बहुत इजी वे में इसमें कोई भी ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए वो भी कोडिंग की सिंपल से स्टेप्स है अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम जरूर सॉल्व होगी आई होप आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा इसे लाइक और शेयर जरूर करें मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आता रहता हूँ इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेलाइकन को जरूर प्रेस करें ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं बहुत जल्दी फिर से मिलने वाला हूँ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत